गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सिक्स के बच्चों को मैं पिछले वीडियो में यूटिलाइट्स के बारे में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे मैं आज उसका कुछ इसकी सहायता में कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल बना देता है मैं उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ जो यूटिलाइटी के अंतर्गत यू टी यू टी आई ए लाई टी वाई यूटिलाइटी यूटिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी इसके अंतर्गत बहुत सारे आए थे टेक्स्ट एडिटर इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर है इसके बाद बैकअप यूटिलिटी है बैकअप यूटिलिटी इसके बाद कंप्रीजन यूटिलिटी कंप्रीजन कंप्रीजन यूटिलिटी इसके बाद है डिस्क इसके बाद एंटीवायरस डिस्क डिफ्रेमेंटल डिस्क फॉर्मेटिंग जिसको कहते हैं फॉर्मेटिंग इसके बाद है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसके बाद और इसके बहुत सारे हैं वायरस स्कैनर है डिस्पल फ्रेगमेंटेशन है इसके बाद डिबगर है ये बहुत सारे डिस्क इनक्रिप्शन है ये सभी जो है यूटिलिटी के अंतर्गत में ही आते हैं और ये सभी जो है प्रोग्राम को चलाने में सहायता करता है तो पहला टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर दिस यूटिलाइट प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएटिंग एडिटिंग द टेक्स्ट फाइल पहला है फर्स्ट पॉइंट टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट एडिटर मैं बता रहा हूं टेक्स्ट एडिटर सारे पॉइंट को आप लोग खुद से लिखेंगे मैं सभी को समझा देता हूं और आप लोग अपने खुद से लिख लेंगे समझा देने के बाद अपने पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स की सहायता से ठीक है बच्चों तो टेक्स्ट एडिटर This util utility program is used to for creating editor text file. इस प्रोग्राम की सहायता से टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है यूजिंग दिस प्रोग्राम एनी टेक्स्ट मैनर जनरली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज इसका यूज हम लोग जनरली जो है इंग्लिश और हिंदी टाइप करने के लिए ही किया जाता है कैन बी टाइप एंड सेव्ड ऑन ए डिस्क फाइल दिस फाइल कैन बी डिट्राइव एनी टाइम एंड कैन एल्सो बी डिटर करेक्टेड ई टी सी और इस टेक्स्ट एडिटर पे जो भी हम वर्ड पैड या नॉट पैड में लिखते हैं तो उस लिखे हुए सिस्टम में हम लोग हम लोग जो है उसे रिनीवल कर सकते हैं सुधार कर सकते हैं क्योंकि इस एडिटर में जो है हम हम लोगों को सारी फैसिलिटी दी हुई रहती है जो करेक्शन करना है करेक्शन करने की फैसिलिटी दी हुई रहती है
जाती है तो टेक्स्ट एडिटर के माध्यम के द्वारा हम लोग डिस्कस कर कर करके नोटपैड में जो गलतियां हैं या वर्डपैड में गलतियां हैं उसे हम लोग सुधार कर सकते हैं बैकअप बैकअप प्रोग्राम या बैकअप यूटिलिटी या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर सारे सूचनाओं को कॉपी करके एक इच्छित जगह पर रखता है जहां पर बहुत दिनों तक तो वह सुरक्षित रख सकता है जिससे मेमोरी में कोई क्षति होने पर सारे सूचनाओं को फिर से संग्रह संग्रहित किया जा सकता है तो बैकअप प्रोग्राम का कार्य यही है कि जब कोई भी डेटा को हम लोग डालते हैं तो वह सुरक्षित कर कर करके रख लेता है ताकि वह मेमोरी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वह सूचना दे देता है कि आपके मेमोरी जो है डिस्ट्रॉय होने जा रहा है और डिस्ट्रॉय जब हो जाता है तो उस डेटा को सुरक्षित कर कर करके किसी अच्छे जगह पर किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में हम लोग इंस्टॉल कर करके रख सकते हैं तो दूसरा था सेकेंड में था बैकअप बैकअप जिसको बोलते हैं बैक बैक यूटिलिटी बैकअप यूटिलिटी तीसरा है कंप्री कंप्रेस यूटिलिटी कंप्रेस यानी ये कैसा है कंप्रेशन डिस्क या कंप्रेशन यूटिलिटी एक ही है ये सॉफ्ट यह भी जो है सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क के सारे सूचना को कंप्रेस कर देता है यानी बड़ा से छोटा कर देता है ताकि और सूचनाओं को इनमें संग्रहित कर यानी स्टोर करके रखा जा सकता है तो जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट एडिटर जो है किसी भी टेक्स्ट को राइट किया जा सकता है लिखा जा सकता है बैकअप यूटिलिटी है जो किसी भी डेटा को बैकअप बना कर करके रखता है और कंप्रेस कंप्रेशन यूटिलिटी है जो किसी भी लार्ज वीडियो को स्मॉल कर देता है कंप्रेस कर देता है और उसे स्टोर कर सकते हैं चौथा है थर्ड उसके बाद है डिस्क फॉर्मेटिंग डिस्क फॉर्मेटिंग तो डिस्क फॉर्मेटिंग है या डिस्क फॉर्मेटिंग प्रयोगकर्ताओं के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में प्रेगमेंटेशन फाइलों को एक जगह जमा करने की प्रक्रिया एक जगह जमा करने की प्रक्रिया को डिस्क प्रेगमेंटेशन एक टूल है जिसके जरिए हम लोग एक स्थान पर स्टोर कर सकते हैं चौथा है डिस्क फॉर्मेशन या डिस्क फॉर्मेटिंग डिस्क फॉर्मेशन भी कर सकते हैं डिस्क इसको फॉर्मेटिंग भी हम लोग कहते हैं एक ही है कोई कोई बुक में फॉर्मेशन देता है कोई इसमें फॉर्मेटिंग देगा तो एक जगह जिसके उपयोग से हमारे सारे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में डेटा को रीअरेंज करता है तथा फ्रेगमेंटेड फाइलों को रिन्यूनिट करता है जिसके फलस्वरूप हमारा कंप्यूटर अधिक सरलता से कार्य करने में सक्षम 
होता है यानी जो कार्य करने में जब एक जगह कर लेता है तो कार्य करने में उसका स्पेस बच जाता है तो कार्य बहुत जल्द से जल्द करता है तो इसलिए अगर बहुत ज़्यादा हाउसफुल हो गया है फुल हो जाता है सॉफ्टवेयर स्टोरेज डिवाइस तो उसे हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं फॉर्मेट कर करके फिर दोबारा उस पर सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर करके लोड कर करके हम अपने सिस्टम को चला सकते हैं पांचवा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है कि ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो किसी भी बाहरी सॉफ्टवेयर से यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही करने का तात्पर्य है कि इस सॉफ्टवेयर से हम लोगों को सिस्टम को सुरक्षा रखा जा सकता है अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं रहेंगे तो बहुत सारे वायरस इन कर जाएंगे और वायरस इन करने पर हमारे सिस्टम जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी हैंग कर जाएगा इसलिए सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम के द्वारा हम अपने कंप्यूटर के फाइल फाइल तथा फोल्डरों को वायरस को निष्क्रिय करने के लिए स्कैन करता है इसे ही एंटीवायरस हम लोग कहते हैं अगर ये एंटीवायरस नहीं रहेगा तो तरह तरह के मेमोरी पेन ड्राइव हाँ ये सब लगाने से हमारे सिस्टम में वायरस आ जाएंगे और हमारे सिस्टम जो है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी हैंग कर जाएगा इसलिए सिस्टम को सुरक्षा रखने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता होती है मैं शॉर्ट में एक बार और बोल देता हूँ ठीक है बच्चों तो टेक्स्ट एडिटर जो है वह हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करते हैं बैकअप यूटिलिटी इसका जो है किसी भी चीज को बैकअप बनाने के लिए स्टोर करने के लिए कम्प्रेंसन यूटिलिटी कंप्रेस वीडियो ऑडियो को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए डिस्क फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं और एंटीवायरस सिस्टम को सुरक्षा रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं जिस सिस्टम में एंटीवायरस नहीं रहेगा तो हमारा सारा सिस्टम जो है वह खत्म हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा हैंग हो जाएगा तो बच्चों ये आप लोगों को यूटिलिटी के बारे में था नेक्स्ट में वीडियो में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में है आप लोग ये पांचों का जो है एक्सप्लेन कर करके होमवर्क में आप लोगों का है एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन पाँचों का करना ज़्यादा नहीं बीस पच्चीस वर्ड में सारे को पच्चीस तीस वर्ड में एक्सप्लेन करके होमवर्क में है और मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो कर देना है मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है होमवर्क में ठीक है बच्चों आज की वीडियो यही था थैंक यू